Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, do sự ảnh hưởng của bão số 3, hiện trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Yên Bái đang xảy ra mưa lớn gây ngập nhà dân, thiệt hại nghiêm trọng đến các công trình công cộng và diện tích nông nghiệp. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 6 tháng 9, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250 mm, nhiều nơi có lượng mưa lớn như xã Làng Nhì 250 mm, Phình Hồ 235 mm, Tà Si Láng 230 mm. Mưa lớn gây ảnh hưởng và thiệt hại đến nhiều công trình công cộng, nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết, tính đến sáng ngày 8 tháng 9, trên địa bàn xã có khoảng gần 20 hộ bị thiệt hại nhà sau mưa lũ, trong đó thôn Mảnh Tảo, nhiều nhà bị ngập tới nóc. Người này cũng chia sẻ rằng, tới thời điểm hiện tại, trời đang mưa rất to, do đó xã đang tiếp tục đồn đốc các thôn báo cáo tình hình, có thể nhiều hộ bị thiệt hại hơn nữa. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu, mưa bão làm 9 căn nhà, bị sạt ta lùi ở các xã Túc Đán, Bá Hu và Tà Xì Láng. Trung tâm Y tế huyện bị sạt ta lùi dương khối lượng đất đá ước tính 2.000 mét khối, gây thiệt hại một lò đốt rác, một phần nhà kho của trung tâm. Đặc biệt, tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu bị sạt lở đất đá nhiều điểm, khiến việc lưu thông qua lại khó khăn. Một số điểm ách tắc cục bộ, các ngành chức năng đang triển khai công tác khắc phục để đảm bảo lưu thông trên tuyến. Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện sơ tán, di rời 138 hộ trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường nông thôn sạt lở, nước trên các sông, suối dâng cao, gây thiệt hại nhiều về hoa màu, các địa phương đang giả soát lên phương án kịp thời khắc phục. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 9, dạng sáng ngày 8 tháng 9, các địa phương của huyện di rời, sơ tán 1.229 người dân sống trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong đó có 111 người sống trong khu vực ngập lụt trên báo động 3 và 209 người sống trong khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, 994 người sống trong khu vực nguy cơ cao sạt lở đất, nâng số dân được di rời đến nơi an toàn lên 1.319 người. Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Trấn cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 8 tháng 9, một khối lượng đất đá sạt lở đã xô đổ căn nhà gỗ Bà Gian ở huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, qua đó là một bé gái sinh năm 2015 tử vong. Cụ thể, vào thời điểm trên, khối lượng đất đá từ mái ta lùi dương phía sau nhà sạt lở làm đổ một phần tường khiến căn nhà bị sập. Đè và cháu Sùng Thị Tê khiến cháu tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng cho biết thêm rằng trước đó cả gia đình đã di rời đến vị trí an toàn. Đến khi thấy trời ngất mưa, bố mẹ và cháu mới quay lại lấy một số đồ vật trong gia đình thì xảy ra vụ việc đau lòng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng tại chỗ của xã Suối Giàng đã tổ chức cứu nạn, đưa cháu ra ngoài để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Trước đó, sau khi xác định được mức độ nguy hiểm của bão số 3, trong chiều ngày 7 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Trung đã đến kiểm tra công tác triển khai ứng phó với bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo nhanh của tỉnh về công tác phòng chống cơn bão số 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Yên Bái trong công tác ứng phó với bão, đồng thời nhấn mạnh diễn biến của cơn bão số 3 vẫn rất phức tạp. Vì vậy, tỉnh Yên Bái vẫn cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác chuẩn bị ứng phó với các tình huống có thể phát sinh, nhất là tại các vị trí sung yếu. Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu, tỉnh cần căn cứ vào tình hình thực tế để vận hành các công trình thủy lợi, điều tiết hồ chứa, bảo vệ an toàn tối đa cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống của người dân, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của chính phủ về ứng phó với bão số 3, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do bão gây ra. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc cho biết, tỉnh Yên Bái đã đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lòng bè, không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống bão. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu chậm trễ triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản. 
Không dừng lại ở đó, trong công tác phòng chống thiên tai, tỉnh Yên Bái đề nghị chính phủ, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất với tỷ lệ thích hợp, nhằm sắp xếp lại dân cư, di rời người dân trong vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến định cư ở nơi an toàn và có phương án xây dựng các hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai thích hợp, quan tâm hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 cho tỉnh Yên Bái để thực hiện 4 dự án bố trí dân cư cấp bách, khẩn cấp ổn định đời sống cho các hộ dân sinh sống và sản xuất trong vùng nguy hiểm với tổng nhu cầu vốn đề nghị hỗ trợ là 113 tỷ đồng. Được biết tỉnh Yên Bái đã thành lập 54 đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, ra soát công tác ứng phó với bão, tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai ứng phó với bão, ra soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, chủ động triển khai ngay việc di rời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án đã duyệt. Tỉnh cũng huy động số phương tiện trang thiết bị dự kiến huy động ứng phó với bão số 3 của tỉnh Yên Bái, lên hơn 2.000 ô tô, tàu xuồng, máy xúc, máy ủi, cùng hơn 71.000 trang thiết bị khác. Lực lượng dự kiến huy động 63.000 người. Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 9 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa to đến rất to và rông với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh. Bên cạnh đó là ngập ống tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị. Trước những tác động của bão số 3 gây ra trên đường đi, ngay trong sáng ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách, khắc phục hậu quả. Theo đó, hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra. Tham dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước, các Bộ trưởng lãnh đạo các bộ ngành liên quan và Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 26 tỉnh thành phố phía Bắc. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bão số 3 đã đổ bộ nước ta và gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, hoàn lưu của bão vẫn diễn biến phức tạp, gây mưa lớn, nguy cơ lũ lụt, sạt lở, sụt lún ở các tỉnh phía Bắc. Trước tình hình đó, Thường trực Chính phủ họp với các bộ ngành địa phương để đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả. Đặc biệt, hội nghị nhằm rút ra bài học trong công tác phòng chống bão lũ như công tác dự báo, cảnh báo, thông tin, tuyên truyền, công tác chuẩn bị ứng phó, công tác chỉ đạo, tổ chức ứng trực phòng chống lụt bão, nhất là giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu vực dễ xảy ra thiên tai như vùng ven biển, miền núi và đối với các ngành dễ bị ảnh hưởng như nông nghiệp, thủy sản, điện lực, viễn thông, công tác hỗ trợ, huy động sự chung tay hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của người dân. Cập nhật thiệt hại bước đầu đến 7 giờ ngày 8 tháng 9 có 5 người tử vong, trong đó Quảng Ninh 3 người, Hải Phòng 1 người, Hải Dương 1 người, đặc biệt trong sáng 8 tháng 9. Tại xóm Trầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, xảy ra vụ sạt lở đất và một hộ gia đình làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Bão cũng làm bị thương 186 người, Quảng Ninh 157, Hải Phòng 13, Hải Dương 5, Hà Nội 10, khiến 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Đồng thời, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương và thành phố Hà Nội trong thời điểm cũng bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Ngoài ra, do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh, đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng. 401 cột điện bị gãy đổ, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Về nông nghiệp hiện có 121.500 ha lúa hoa màu bị ngập, hư hại, tập trung tại Thái Bình với 76.345 ha, Hải Phòng 6.750 ha, Hải Dương 11.200 ha, Hà Nội 6.218 ha, Nam Định 2.800 ha, Hưng Yên 11.923 ha, Hà Nam 7.418 ha, Bắc Ninh 8.977 ha. 5.027 ha cây ăn quả bị hư hại, tập trung tại Hải Phòng 1.000 ha, Thái Bình 1.385 ha, Hưng Yên 1.818 ha. Trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi chủ yếu là ở Quảng Ninh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2024, 
Hoàn lưu sau bão số 3 sẽ gây mưa lớn cho cả khu vực các đồng bằng, trung du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa trung bình 24 giờ có thể lên tới 100 đến 150 mm, có nơi có thể trên 200 mm. Ngoài ra có nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương, trong đó đặc biệt cần lưu ý các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3. Đồng thời tại các đô thị Thành phố và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt do mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội. Đặc biệt, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác định các tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất bao gồm Quảng Ninh 12 huyện thị xã, Lạng Sơn 11 huyện, Bắc Cạn 6 huyện, Thái Nguyên 9 huyện, Bắc Giang 8 huyện, Vĩnh Phúc 5 huyện. Hòa Bình 11 huyện, Phú Thọ 9 huyện, Tuyên Quang 6 huyện, Yên Bái 9 huyện, Sơn La 8 huyện, Lai Châu 3 huyện, Lào Cai 4 huyện, Thanh Hóa 10 huyện. Trước tình hình phức tạp của báo số 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các đơn vị dự báo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ tại các khu vực nêu trên và cung cấp thông tin chi tiết kịp thời cho các cơ quan phòng chống thiên tai của Trung ương và các địa phương để có biện pháp chỉ đạo, điều hành, ứng phó kịp thời hiệu quả. Chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.